আমরা এখন যেটা দেখব সরলরেখার এবিসি সবকিছু কত রকম ইকুয়েশন আছে কখন কোনটা ইউজ করি কিভাবে কোনটা আসে সবকিছু তো আসো প্রথমে আমরা ইকুয়েশন এক নম্বর দিয়ে শুরু করি তো এখানে ধরো সরলরেখাটা এমন কি হয়েছে এক সক্ষ ও অক্ষ আছে সরলরেখাটা দেখো মূল বিন্দু দিয়ে যায়নি জাস্ট মূল বিন্দু থেকে একটু উপরে ও অ্যাক্সিসকে একটা পয়েন্টে ছেদ করছে আমরা এই পয়েন্টটাকে সাধারণত দিই সি মানে কনভেনশন বিভিন্ন বইটাই দিছে তো সেহেতু এটা সি দিলে কার আপত্তি হবে না এখন ধরো এখানে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি এই পয়েন্টের স্থানেও কি হবে ভুজ কমা কোটি মানে এক্স কমা ওয়াই এই ভুজ কমা কোটি মানে কি এই পয়েন্টটার এক্স অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব কত হবে ভুজ ভুজটা কত দেখো এখানে আমি লিখে রাখছি এই দূরত্বটাই এই পয়েন্টের এক্স অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব না এক্স আর এই পয়েন্টটার ও অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব কত ওয়াই না দেখো জাস্ট ওয়াই এখন এই ওয়াইকে দেখো আমি দুইটা পার্ট করে ভাগ করতে পারি উপরটাকে নাম দিলাম ডেল ওয়াই আর এটাকে নাম দিলাম সি তাহলে জাস্ট টোটাল ওয়াইটা কি ডেল ওয়াই প্লাস সি ছোট্ট করে আমি এখানে নোট করে রাখছি পরে এটা নিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার কথা বলবো কিন্তু এটা কীভাবে আসলো খেয়াল করছো তো এইখানে উপরেরটা ডেল ওয়াই আর নিচেরটা সি যোগ করলে পুরোটা হয় ঠিক আছে ওই দিক বাদ দিয়ে আমরা আবার আসি এখন খেয়াল করো এই হাইটটা যদি আমি বলি সি তাহলে দেখো তো এইটুকু সি কার আপত্তি আছে আচ্ছা এখন দেখো আমি জাস্ট এই ত্রিভুজটা নিয়ে কথা বলবো এই ত্রিভুজে আমরা কি জানি ট্যান থেটা ইকোয়াস টু কী হয় লম্ব বাই ভূমি লম্ব কি এই কোণের সাপেক্ষে বিপরীত বাহুটা হচ্ছে লম্ব লম্বটা কি আমাদের এখানে নাম দেওয়া হয়েছে ডেল ওয়াই আর ভূমিটা কি এই কোণের সাথে যে বাহুটা সেটা এক্স ডেল ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টু ট্যান থেটা আর তোমাদেরকে আমি ঢালের ভিডিওতে বলেছি যে ট্যান থেটাকে আমরা স্লোপ এম দিয়েও ডিনোট করতে পারি তাহলে খেয়াল করো এর পরে লাইনটা জাস্ট এরকম করা যায় না কি করছি বজ্রগুণন কার আপত্তি আছে আচ্ছা তারপর দেখো ওয়াই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স এসেছে এখন আমরা ফিরে যাই একদম শুরুর এই কোয়েশনটাতে এখানে জাস্ট এই সাইড থেকে তুমি যে মানটা পেলা ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স সেটা এখানে বসায় দাও তারপর দেখো কী হয় ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি দেখছো এটা তোমরা নাইনটিনও দেখছো কিন্তু এটা তোমাদেরকে অবশ্যই নখ দর্পণে রাখতে হবে এই যে আমি এখানে আয়না দিয়ে দিলাম আয়না মানে কি ভুলে যাবে না আচ্ছা এখন খেয়াল করো কারো মনে প্রশ্ন আসতেই পারে সি অলস কি প্লাস হয় তাকে মাইনাস হইতে পারে দেখো এখানে চলে এসে আমরা চিত্রটাতে জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে তোমার এই পয়েন্টটা এক্স এক্সের উপরে আছে না যদি এই পয়েন্টটা জিরো জিরো পয়েন্টের নিচের দিকে থাকতো দেন এটা কি হতো দেন আসলে বুঝতেই পারছো এক্স এক্সের উপরের হাইটটা যদি আমরা বলি পজিটিভ মানে ওয়াই এক্সেসের পজিটিভ দিক তাহলে নিচের দিক অবশ্যই নেগেটিভ হবে মানে চিত্রটা হইতে পারে সামথিং লাইক এইটা এইটা তাহলে এইখানে এই ওয়াক্ষের কর্তৃত অংশ যেটা সেটা অবশ্যই কোথায় এক্স এক্সের নিচের দিকে এটা আসলে মাইনাস মান হবে আর দেন আমরা এটা বলবো ওয়াই ইকোয়াল টু এম এক্স মাইনাস সি তাহলে ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে ওয়াই ইকোয়াল টু এম এক্স প্লাস সি কীভাবে আসলো এখন তোমার মাথায় রাখতে হবে আমরা এটা কখন ইউজ করব মনে করো তোমাকে একটা প্রশ্নে দেওয়া আছে জাস্ট স্লো আর ওয়াই অ্যাক্সিসকে জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে কত দূরত্বে কাটে তখন অবশ্যই আমরা এ ওয়েতে যাব আচ্ছা দেখো আমি বোর্ডে তিনটা সরল লেখা আসছি তিনটা সরল লেখা এখন এইটার কোনটার ইকুয়েশন কেমন হবে প্রথমটা খেয়াল করো কী হয়েছে জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে একটু উপরে ওয়াই হয়ে কাটছে এটা ওয়াই কল্টু এম এক্স প্লাস সি তোমাকে আমি কিছুক্ষণ আগে বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছিলাম যে এটা ওয়াই কল্টু এম এক্স প্লাস সি হয় এখন দেখো এটার রেসপেক্টে তোমাকে এখন যাচ করতে হবে বাকি দুইটা কেমন হইতে পারে দেখো যদি আমি প্রথমে তিন নাম্বারটাতে আসি জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে উপরে প্লাস সি জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে নিচে তাহলে অবশ্যই এটা হওয়া উচিত মাইনাস সি তাহলে এটার ইকুয়েশান কী হবে ওয়াই কল টু এম এক্স মাইনাস সি ঠিক আছে এখন দেখো মাঝেরটা মাঝেরটাতে এই সি এর মানটা কত মাঝেরটা দেখো একদম মূল বিন্দু দিয়ে গেছে না তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই রেখার দূরত্ব কত অবশ্যই জিরো হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা কি হবে ওয়াই কল টু জাস্ট এম এক্স এখন আবার এই কথাটাতে আসি দেখো সরল রেখাটা মূল বিন্দু দিয়ে গেছে এই জন্য কনস্ট্যান্ট পদটা জিরো হয়েছে এই কথাটা মনে রাখবা যে কোনো শেপের সেটা বক্ররেখা হোক সরল রেখা হোক বৃত্ত হোক কনিক্স হোক সব কিছুর ক্ষেত্রে যদি তার বডির ওপর জিরো জিরো পয়েন্টটা থাকে তাহলে অবশ্যই কখনো কনস্ট্যান্ট পদ থাকবে না এর মানে অলওয়েজ সি ইকোয়াল টু জিরো হবে কথাটা আবার মনে করিয়ে দিবো বৃত্তে কনিক্সে সব জায়গায় দেখো এই কথাটা ভুললে কিন্তু তুমি মানে অযথায় জাস্ট ম্যাথ সলভ করতে বেশি সময় লাগবে